了三十多天了，一直没人接，他出来出什么事儿了？手术恢复的不错，各项指标都挺好的。你好好休息啊。贾大夫，今天不是刘大夫的追悼会吗？你现在还不去的话，来得及送他吗？我为什么要去送他？他一直都在这儿，根本就没走，我感觉得到。都是我把刘大夫给害了，要不是我，他也不会。我现在就怨我自己的手术做的不是时候，连刘大夫的追悼会都去不了。比起在追悼会上看到你为他流泪，我觉得他肯定更希望看到你赶紧好起来，像正常人一样好好的生活。你说呢？嗯，对，白大夫。那我先出去了。哎。送货当场回来了。嗯，我先进去了。晨曦，我后天就回美国了，请你喝杯咖啡可以吗？我有话想对你说。有什么话你就在这儿说吧，我还有事儿。就几分钟行吗？你想说什么说吧。我听说你拿到纽约大学音乐治疗系的 offer， 了，他们在这个领域一直是前三名，你真的很厉害。谢谢。晨曦，那天之后我一直想要找你，想跟你解释，请你相信，我真的非常非常抱歉，我从来没想过要伤害你，我更没想过要欺骗你。但事到如今，除了抱歉之外，我真的不知道该说什么。什么都不用说了。我，我祝你到美国之后尽快找到幸福。你真的是一个很好的姑娘，你一定会得到幸福的。韦天舒。你的人生充满了谎言、失望和无力感。如果你想一直坠落下去，请不要为了求求就拉上我。我还年轻，我总会有希望的。即使有过伤疤，也会痊愈。我可以学会和这个伤疤和平共处，但绝不会和你一起掉下去。我不需要你的道歉。我还没看过你这么锋利的一面。
简直不敢相信，这么多书居然都是我买的。刚来的时候是那些魔鬼大夜班折磨的，天天想着什么时候能脱离苦海。这下真要走了，还挺舍不得。你别舍不得呀。你不是马上就要去嵩山去做住院医了吗？三十六小时安靠日夜颠倒的日子呀，又要开始了。知道你要脱离苦海了，这么嘲笑昔日的战友不合适吧？没事儿，改明你压力大，你来找我，我来给你做一个音乐抗压。你呢就管人的肉体，我就管人的灵魂，咱姐俩双剑合璧，天下无敌。双剑合璧。不是被子旁的剑吧？哎，对了，妈。哎呀，要不是有这个结业仪式呀，我爸妈估计现在还在海南想不起我呢。不过他们明天就到了。哎，你妈什么时候来呀？咱们大家一起吃个饭呗。不知道。刘志光爸妈在宿舍城里遗物，这些是刘志光留的一些书，还有一些用具。他们说拿回去也没什么用，怪可惜了，就送给咱们当个念想。留给我吧，你们俩不是都要走了吗？嗯，我还是去趟病房，你们俩聊吧啊。嗯嗯。听说你美国的 offer 到了。嗯。这两天全忙刘志光的事儿了。哎，你决定去哪个学校了？纽约大学，这不是在东海岸吗？那你上次跟我说在加州。纽约大学是音乐治疗学最好的大学之一，我干嘛要去加州啊？那你上次跟我妈说去加州，这你还没看出来啊？你一说你要去旧金山，阿姨革命警惕性马上就高起来了，马上就猜测到你是要去 UCSF 找林老师。我要是不那么说的话，阿姨肯放你走呀？上次是我帮阿姨骗了你，是我不好，要不然的话，林老师也不会这么去美国。我欠你的，所以我还上。所以你转专业出国都跟我没关系，那害我白激动半天，我还以为你是为了我呢。哎，那你这么大动干戈是为了谁啊？不会是因为尾田书那混蛋吧？我就不能为为我自己啊？你为自己什么呀？为我自己喜欢呀！我当时选临床不是为我自己，是因为你已经报了人华，所以就算我晕血我也要报。现在想想，过去的十几年里，我一直都是以一种偷懒的方式活着，我迷恋你，追随你，哎，我以为这样我的生活才是目标明确的、内容充实的。可是，一旦你不理我了，我就找不到方向了。这时候，韦天书又出现了，让我找到了救命稻草，重新过上了这种不用动脑子过的生活。最近我经历了这么多乱七八糟的事儿，我觉得我不能再这样活着了，我不能让我的人生由你们来定义，所以我觉得我就要去美国念书，念我自己最喜欢的专业。晨曦，你终于长大了。是啊。虽然磕磕碰碰的，但也算长大了，真正独立了。独立归独立，你去了美国要人欺负你，你还是找我。你的事儿我不可能不管，不准跟我客气，亲爱的。哎，那你也答应我，呃，如果你去加州吃了林老师的闭门羹，你啊千万不要跳那个太平洋，赶紧来找我，我给你做一个音乐治疗法，你放心吧，绝对给你一个跟叶春萌一样的大哲理。哎，我就发现你这一决定不顾旧情吧，就立马钻钱眼里了。这执照还没考呢，就想着怎么揽客户了。你放心，我是绝对不会给你这个杀熟的机会，我会一如既往的把我的没心没肺进行到底。<笑>
志光父母今天来了，他们把这个带来给吴院长，说是自己家里种的。你说吴院长都死了那么多年了，他们还送这送那的，怪不得养出了那么轴的儿子。我第一次见刘志光，他就拎着一筐核桃。还记得这张照片吗？咱们组，我去儿童医院，你去嵩山，那俩家伙出国了，连周老师都不在了。这张照片上，最后留在仁华的也只有他了。不过也挺好的，就他那么死心眼儿，就让他留在这儿替咱们看着吧。决定去儿童医院了。嗯，都联系好了。我爸爸来找过我一次，我也觉得赌气没有用。我现在最想干的就是当一个好大夫。把刘志光想干但是没干过的事儿，全帮他干了。你现在跟你爸关系怎么样啊？我爸爸来找我道歉，说他去找过刘志光，吓唬他，不让他跟我在一起。出事以后，他也特别后悔。私底下偷偷以刘志光的名义捐助了好几个纯恶劣的患儿，不过后悔有什么用呢？我们的家长就是这样，总是以他们认为最好的方式来爱我们。不过总有一天我们也会变成他们，这就是长大的代价。那个时候我就在想。如果那家伙在的话，他会怎么说呢？他一定会跑过来跟我说：“你就原谅他吧，他毕竟是你爸爸呀。这个世界上，你只剩下他一个亲人了，你还跟他计较些什么呢？”是不该。计较了。你跟我把孔明灯放了吧。从小到大，我只许过一次愿望，就是和刘志光放了孔明灯这宿舍条件还真不错，你坐。晨曦今晚上回家住了，把床留给您了，待会儿我换床单去。我给你倒点水。哎，我去吧，我去，我去。哎、萌萌，这中医毕业要工作了，你也该考虑考虑你的终身大事了。你和吕斌，我跟吕斌都是哪个年月的事了？谈恋爱了，谈恋爱了，嗯，是你们学校的吗？嗯，周老师，周老师，周老师不是已经结婚了吗？我来实习的时候他就离婚了，以前有一个孩子，嗯，孩子去世了。周老师多大岁数了？他将来管我叫妈呀，还是叫大姐呀？他离婚了，因为什么离的婚？是不是出轨了？他前妻再婚了没有？这如果没再婚，将来动不动家里换个电灯泡，你找他怎么办？萌萌，你是不是糊涂了？
，你还年纪轻轻的，机会有的是，你干嘛非找一个离了婚的男人呢？妈，你这都是什么思想啊？我不同意。你们周老师在哪儿呢？我要当面跟他谈谈去。哎,哎，不在不在，去临县了，要去好几年呢。他去临县干嘛了？萌萌，你是不是真的糊涂了？这可不是开玩笑的事儿，这是你一辈子的幸福。不行，我绝对不同意。他是为了我去的临县，这事儿一句话两句话也说不清楚。您不是说了吗？我像我爸，我爸能为了您留在龙山，我就能跟周老师在一起。你我怎么了？我没有拿我的幸福开玩笑。毕业典礼结束了，我就去临县找周老师去。您想的那些乱七八糟的事儿，绝对不会发生在我们俩身上。您对我有点信心，行吗？我和你一起去临县。你放心，我就是想和他好好谈一谈，我看我能不能把我的宝贝女儿交给他。你既然那么喜欢他，你也拿出点信心来。他对你，如果像当初我和你爸一样，我也就放心了。给您换床单去。好，那我们的毕业典礼现在就开始。大家好，同学们好。今天是你们毕业的日子，对大多数人来讲，也是你们将要离开人华的日子。在过去的两年里边，我有幸目睹了你们从一个两眼一摸黑的学生，成长为一个有责任、靠谱、从能力到素质都基本合格的实习生。作为你们的领导和老师，我希望你们今天从人华走出去。时刻要以人华的标准来要求自己。无论任何时候，都要知道，你们是人华毕业的学生。希望有朝一日，在人华的荣誉墙上，也能够刻有你们的名字，因为你们的成长，将会是人华的骄傲。在你们实习的大部分时间里边。我并不是你们的主讲导师，而是有另外一个人。这个人十几年前就和我一起坐在你们现在坐的这个位置上，他和我一起背诵希波克的誓言，和我一起别上了人华的校徽，也是和我一起穿上了这身白大褂。他是我见到的最差劲的丈夫，最好的老师，最好的医生。前不久，他离开了人华。我今天特意跑到临县把他请了回来，因为我知道，只有他最适合在你们的毕业典礼上为你们做临别赠言。下面，我把时间和这个讲台留给他邱老师非要我给大家说几句，我不知道该说些什么。时间过得真快，我还记得你们第一天来仁华的时候，刮台风、停电，你们忙了整整一个晚上，闯了无数的祸，也给仁华添了不少麻烦。这一眨眼，你们居然毕业了。虽然有些人不能走到最后。但是能够陪伴你们度过这两年，我很幸运。我不知该说些什么，我就说一句：十几年前我毕业时，我老师对我说过的话。希望你们永远铭记第一次穿上白大褂时的激动
，希望你们永不忘记治好第一位病人时的喜悦，希望你们永远能够体验到手术刀划开病人皮肤时的战栗，希望你们永远能够体会到失去第一位病人时的沮丧。最终，当你们成为一个功成名就的医生时，不要忘记感受疼痛的能力。祝你们成为自己希望成为的人。不被世界和游戏规则所改变。希望你们勇敢长大，不忘初心。周老师，您是？我是叶春萌的妈妈，我有点事儿想找你谈谈。啊，这么说你的手臂神经痛是有可能治好的。周老师，我问这话也没有别的意思，你别嫌我说话难听。我担心你这手要是一直不好，你不就把我萌萌坑了吗？伯母，只要我还有一点机会，就不会让萌萌受委屈。万一我的手再也握不了手术刀了，我也不会让萌萌受苦的。只可惜现在是一点机会都没有了。萌萌她是个倔丫头，恐怕得麻烦您跟我一起演一场戏，才能让她对我彻底死心。周老师，我是个开明的家长。我是来了解情况的，不是来棒打鸳鸯的，你别误会啊，伯母。我刚查出颈动脉硬化狭窄，那是什么病？是一种心血管疾病。我以前失眠、神经衰弱，大多数由它引起的，只是当时没有发现。用您能理解的话来解释，就是影响大脑供血，可能会脑中风。你别说了。我有一个好姐妹，刚脑中风去世了，所以我这次回来就是打算把手术给做了。还好萌萌在嵩山，我这里的一些情况，可以适当的瞒着她。你不是说这手术能治好吗？你这什么意思呀？国内对这类手术还是缺少经验，最坏的可能是中风、偏瘫，甚至……所以，我不想拖累萌萌。还有什么事儿瞒着我？萌萌，你怎么来了？不知道，就是知道有人要对着我演戏。萌萌，你别这样。你们先聊着，我宿舍里还有好多东西要收拾，我先回去了。怎么查出来的？前些日子，临县医院进了第一台多普勒超声仪，他们没见过那玩意儿，我就把自己当成病人给他们培训。可我看到自己颈动脉的解剖图时
我就傻了。磁共振血管造影啊，做了吗？你还抱希望呢？我一回仁华就去了血管外科，已经确诊了。手术还是保守治疗？是直接做颈动脉内膜切除术，还是介入治疗？王妈。我们都是学医的，都能预见这类手术的风险。万一手术失败，别说是重返手术台，就算是陪你散步都是不可能的。我不希望你以后面对这样的生活，你的未来不该是这样的。我的生活怎么过，应该由我自己说了算。我觉得我的生活就是应该陪着我爱的人，支持他，鼓励他，不管是吃苦还是享福。不管是他生病了还是好好的，你愿意这样，可是我不能这么自私啊。所以我就得变得自私。为什么每次我有什么事儿，你就能扮成超人叔叔来救我，我就不能救你吗？你这是孩子气，可我不能不负责。我就知道你得这么说。你知道你现在说话的口气听起来像谁吗？特别像我的家长。可你是我的男朋友，你不能像决定一个小孩应该做什么、不该做什么一样替我去做决定。可对你来说，那些最重要和最珍贵的东西就是你。你的头发，我不需要你给我一个未来，我只希望你能陪着我。如果一定要给我什么的话，就给我这只手。一辈子。他楼下。我也认识他。偶尔会跟我聊聊那男生的傻。还记得第一次观摩课吗？我就骂了你一句，你就出去把头发剪短了，剪得跟狗啃似的。一觉醒来，你们两个人就在大洋彼岸了，我们哪儿睡得着啊？没事的，我 QQ、手机、微信都开着，我保证秒回啊。你还当真了？咱们这一走，他和周老师甜蜜都来不及了。他心里肯定在想：拜托呀，飞机，赶紧准点起飞吧，把这两个电灯泡给我送得远远的。周老师家教怎么这么宽松呢？胡说八道，我肯定天天想。萌萌。周老师手术时间定了吗？嗯，后天做，就在仁华做，血管外的赵主任给他做。我给他安排的美国麻省总医，他为什么不去啊？这项手术在国内经验肯定没有美国多啊。越是在这种时候，越是需要一个熟悉的环境吧，可能会觉得安全一些。跟台的护士也都是一块跟他进仁华的老交情了，啊，陈老师也跟台，安全感最重要了，能给人很正面的心理暗示。你这执照还没拿呢，瞎说什么呀？周老师，他怎么就不想一下你的感受呢？这种事儿肯定是找麻省总医啊。要是去了麻省总医，我能进手术室吗？他以病人的身份把我从嵩山调回来，这样我可以跟全程。你也太重口味了吧，萌萌，有这必要吗？这一回你就不能老老实实的待在手术室外，当一回病人家属吗？最近你又是工作又要照顾病人的，压力已经够大了，干嘛还给自己添一道呀？我是那种老老实实的能在外面扮演病人家属的人吗？那你能保证在手术过程中不会情绪失控吗
。万一血管斑块比预想的多，万一在剥离过程中发现困难，呸呸呸！别说这么不吉利的话，好吧？也对，我不是你，但是我知道给心爱的人做手术是多大的考验。哎，爸呢？不，在，等一下，来，我们走。什么？我当时就和我朋友商量，说这个内裤是画在里边还是画在外边。最后我们一致决定，忠于原著。肌肉也太发达了，是有点荷尔蒙失控的意思啊。不过内心应该很强大。你们不知道，本来谢南霞还让画成个女超人，来个美女救英雄，抱着周老师。然后被救的周老师呢，向美女献上香吻，疯了。哎呦，你们这两个人，幸亏出国了，要是留在国内，我好不容易找到一个肯娶我的人，肯定得让你们俩搅和黄了。说真的，你们俩美女学霸可得给我坚持住了，这身白大褂的给我穿到底，不准给咱们土丢人。我看时间也差不多了，咱是不是得走了？等我们下次回来。你们俩挂号一定是不拖人就挂不着的那种。你放心，拖人你也挂不上啊！你挂不上的啊！该带的人带回来啊！我尽量吧。哎，一路平安。忙碌，你照顾好自己啊！一路平安。嗯，照顾好自己。我得多看两眼，一会儿被麻烦的时候，在梦里我还能接着笑。刘叔傅给你看，等你待会儿被麻烦了，我就好好看看脱光光的你。你是得好好看，说不定这就是最后一眼了。胡说八道！你不说了吗？就算没有百分之百的把握，最坏也就是……也就是口歪眼斜，嘴角流血，中风偏瘫，在床上躺一辈子呗。这人年纪大了，心理素质就是差、啊。好，就算不是最后一眼，那要是万一真的口歪眼斜，说话都不利索了，你是不是就不要我了？哈、啊、有危机感了，那我不要你了。我倒是希望你能不要我，这样你的人生就算完整了。瞎说，没有你的人生怎么会完整？哎，我已经有预感了。明天、后天、大后天，将来我都得在你的唠叨和训斥声中过日子，然后看着你英俊的脸庞慢慢的变老，跟我在一起。好，我可等着这一天了。是我送你的手术刀吗？哈，还记得我说的话吗？站上台。就别忘记你的名字，就当你是我的病人，看到的是一堆骨骼、肌肉、血管、神经。行了行了，别再拆了，再拆，我就成零碎了。好了，进去吧。唉，只有给自己最亲的人动过手术，这把手术刀。才算是真正握住了。你生日那天，我没能陪在你身边。今天，就算是我送给你的生日礼物
亲的我，总是感到迷惑，像阵风，不知明天的方向。有时失落，偶尔沉默，孤单，现实的重量，它在微弱的肩上。谁在追赶？谁在旁观？谁在寻你的路上转了几个弯？谁在沮丧？谁在悲观？你可记得当时我们都是那么的勇敢？那年的愿望。当初的梦想实现了多少？还有多少埋葬在路上？美丽的愿望，偶然的一点感伤，是否也是遗憾？就越。星空底下的仰望，美丽的愿望，遥远的一点光亮，那是紧握着的一点坚强。也许我们都是一样，想吃饭。不见未来的彼岸，有时脆弱，偶尔撑着一半。明天的太阳，照着倔强的平凡。种下的太阳，总会如梦般绚烂。